Sinira mo ang buhay ko. Kinuha mo lahat ng taong mahal ko. Kinuha ko lang kung anong dapat sa akin. Kaya kung hindi ka titigil sa paninisi mo, kukunin ko ang buhay mo! Napakasama mo! Bakit mo nagawang kulamin ng... Dahil yun ang binigay na buhay sa akin. Hindi! Ito ang buhay na pinili mo. Pinili mong maging masama. Masama na ako kung masama. Kaya ngayon, ibibigay ko sa'yo kung anong gusto mo. Ang katapusan mo, Angela! Ang kasamaan mo kailangan na matapos! Mamatay ka na! Ako, Elvira, Miss Matos, Nitos! Sena tere kang tatadeo sa litay! Barbenta! Aranya! Kinakausap ko lang apo ko. Ina, hindi po yun ang ginagawa ninyo nang dinatnan ko kayo. Ang sabi ko po sa inyo, bantayan niyo yung anak ko. Hindi yung gawin niyo siyang katulad ninyo. Nasa dugo ng anak mo, ng apo ko, ang paggagamot. Inang, kaya nga po kami ng ibang bayan. Dahil ang tingin sa inyo ng mga tao, eh mangkukulam. Inang, wala akong magagawa kung ganyan ang pag-iisip nila. Ang mahalaga, nakakatulong ako. Hindi na po ako bata para mapaniwala ninyo na ang pangkukulang o pagagamot ninyo ay totoo. Yun ang pinag-aral niyo po ako. At ang alam ko po, ang mga doktor lang maaaring makagamot sa mga taong may sakit. Hindi yung kagaya ninyo. Inang, kung gusto ninyo sumama na lang kayo sa amin, mamuhay tayo ng normal. Karay na to. Wala akong magagawa kung yan ang paniniwala mo ngayon. Pero hindi ko pwedeng talikuran ang buhay na kinagistan ko. Naiintindihan mo? Kinang? Ay, Renato. Ito si Angela. Anak, hindi ka na kakain na tayo. Ah, Inang, nakanda na po ang hapunan. Renato? Tigilan niyo na po yung anak ko. Hindi ko po hahayaan na ipagpatuloy niyo sa kanya at paniwalain siya na may kakayahan siyang maggamot. Inang hindi po kayo doktor, lalong-lalo na hindi kayo Diyos. Ang gawin ko ito para sa kinabukasan mo. Lola, hindi ko po kayo maintindihan. Apo. Huwag mo itong huhubarin, ha? Dahil po protektahan ka nito. Mag-ingat ka palagi, apo, ha? Tandaan mo lang. Mahal na mahal kita.
Bakit ko kaya biglang nami sa lola? Susundiin niyo ba si Lola Bering para sa birthday mo? <laughs> Oo naman, no. Tsaka ayoko naman birthday na wala si Lola. Blackie, salamat dito sa gatas mo. Tapos na ako. <laughs> Taffy, teka. Mm. Para saan ba yan? Wala naman. Breakfast niya na, Mami. Ang daddy. <laughs> wow! Anong okasyon, Aber? Wala. Gusto ko lang ipagluto sila. Alam mo, Bes, ikaw lang yata itong nagbabakasyon na gustong gusto mong magtrabaho. Alam mo, buti pa, sama mo na ako sa shop. Kukuha pa ako ng keso, saka iba ko pang kailangan gamitin sa pagluluto. Oo, oh, sige. Tara. Eh, di ba? Oo, oh, tara na. Oh, sige. Wait lang, punoyin ko lang ito. Ikaw ba ang nagluto? Mm-hmm. Wow! Yung aking favorite na kami niya. Yes! Amen! <laughs> Ako, lagi ka naman pinagluluto ni Angela ng mga favorite mo. Si Malo, <laughs> ang tatampo pa. Siyempre, basta luto na anak mo. Paborito ko lahat yan. Eh, bakit parang ikaw lang yung may ganyang coffee mag? Mm-hmm. Ma! Mm. Ma, given na kasi na ikaw ang world's greatest mom, eh si daddy kasi minsan makakalimutin. Di ba? Kaya kailangan i-remind. Oy, 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 oy. <laughs> Hindi pa ako ulyanin. <laughs> Sige na, kumain na tayo. Ano na, kain na tayo. Sarap. Sarap? Wow. You're the best, dad. Thank you. Picture ka dito, ha? Ah. <laughs> Ayan, sarap na mo anak. Oh! Tinitignan mo na naman yung photo album namin ng daddy mo. Oo nga. Opo. Eh, nakakakilig po kasi kayo nung mga rililigaw pa lang kayo. Sobrang sweet. Ang sarap balikan. Anak, hindi mo alam kung hmm. gaano talaga ako ka-sweet. At sweet na tao talaga ako. Kaya napasagot ko agad yung mami mo. Naku, ang sabihin mo, ang galing mo kasi mambola. Hindi lang na, na. Bukod sa pagiging gwapo ko, eh charming pa ako. Kaya napa-oo ka. Ano ka ba? <laughs> okay, fine. Ikaw na ang gwapo. <laughs> Naku, kayo na talaga ang hashtag relationship goals. <laughs> Martin, kamusta ang lagay ni Blacky? Matindi ang naging injury nito. Baka hindi na ito makalakad. Talaga po. Bobby, mga anak pa na. Kawawa yung mga baby mo. Mabuti na lang. Nang anak na normal si Bambi, ano? Hindi na tayo gumaso sa sarihan. Oo nga po eh. Siguro lab lab po talaga ni Bambi yung mga baby niya. Kaya pinilit mo yung mga anak mag-isa. Ma! Daddy! Blacky po. Blacky po ang inatawag ko sa kanya. Anak, iwan mo na si Blacky. Wala na tayong magagawa dyan. Dad, please wag. Thank you, Blackie, kanina. 
Ang bait-bait mo habang binibigyan mo ko ng gatas kanina. Kung kaya ko lang sanang alisin ang sakit na nararamdaman mo. Renato, sa tingin mo ba may kinalaman si Angela sa bigla ang paggaling ng kambing na yan? Di ba si Ina? Di ba narinig sinabi ng vet? Pusible daw na nagkamali siya sa tingin sa extent ng injury ng hayop. At may dislocated na buto yung kambing. Nagkataol lang napiti si Angela, kaya naayos niya to. Hindi katulad ni Inang si Angela, Minda. Dahil hindi totoo yung ginagawa ng nanay ko. Sansya ka na, napaalala ko pa sa'yo. Mas pinili ni Inang manirahan sa mundo kasama ni ate. Para daw siguro hindi kami mag-away. Dahil gusto niya maging magagamot katulad ni Angela. Pero ayaw pumasok sa isip ng anak natin na katulad siya ng lola niya. Kaya po, protektahan ko yung anak natin. Alam ko yan. Kaya ba hanggang ngayon ayaw mo pa rin magka-boyfriend ng anak mo? Minda naman, pagkatapos mo palakihin, bigyan ng magandang kinabukasan, tapos kung kanil-kanil lalaki lang mapupunta. <coughs> Baka naman matunaw yung anak ko sa pagkakatitig mo. Oh. Sir Renato, kayo pala yan. Ah, uh, pasensya na po. Napatingin lang. May gusto ka ba sa anak ko? Sir, wala ho. Nako, <laughs> kaibigan lang po kami. Dad! Gerald, ano ang meron? Ah, uh, wala naman, anak. Itong kaibigan mo, uh, may delivery ka pa, di ba? Meron ho. Uh, Paalis na nga ho ako eh, actually. Uh, sige, mauna na ako, Angela. Sir Renato. Gusto sa yung kaibigan mo. Po? Buti na lang, mukhang torpe. Dahil kung hindi, pag niligawan ka niya, sasama yung isa sa akin. Dad, ka ba? Oh, ingat kayo din ni Daddy, ha? Mag-enjoy kayo. Mami, what's wrong? Parang sumakit lang yung ulo ko. Ah. Alam mo, ang galing mo talaga mag-massage. Parang biglang nawala kagad yung sakit ng ulo ko. Nakakalimutan ba na physical therapy ang kurso na anak natin? Oo nga pala. <laughs> tayo na. Pamulit tayo sa konvensyon. Ah, siya nga pala anak ha. Kung may problema, tawag agad kay mommy or kay daddy. At tandaan mo ang rule. Hindi pa pwedeng tumanggap ng manliligaw hanggat... Hanggat hindi pa po ako graduate. Tama. <laughs> mommy yun. Oh, si daddy ang stricto. Daddy, sa batch namin ako na lang hindi pa nagkaka-boyfriend. Baka naman pwedeng yun na lang yung gift ko sa birthday ko. 
Nga pala, anak. Yeah. Birthday ka na. Sige, papayagin na kita mag-boyfriend. Pagdating mo ng 40, ha? <laughs> Daddy naman na. ni. Alam mo, Dad, kapag nangalik ka boyfriend ako, siyempre hanapin ko yung katulad nyo. Mabait, responsable, saka higit sa lahat. Pogi! <laughs> diba? Tama. Ay, ano pong sabihin mo, anak? Hindi pa rin mo ba ako isip ko. Okay? Dad naman. <laughs> Intindihin mo na lang ang daddy mo. Kasi isa ka lang naming anak. Elementum, ego, unda, diko, vos. Ay! Yun ang iyong kakayahan, Ineng. Ineng? Excuse me, Lucilo ang pangalan ko, hindi ho Ineng. May kakayahan ka, Ineng. Nararamdaman ko. Nasa dugo mo ang kapasidad na maging isang mangkukulam. Kamusta ka na tayo? Hindi ka namin mahanap ni nanay. Ako na ang gagawa ng paraan para ikaw ang makahanap sa amin. Kumausap sa akin, may talent daw kasi ako sa pangungulam, kaya tinry ko. Baka mamaya na yun yung dahilan para mahanap ko ang tatay ko. Nako, eh hindi naman totoo yung kulam-kulam na yan. At isa pa, kapag tinulam mo ang tatay mo at napatay mo siya, eh di lalong wala tayong napala sa kanya. Ngayon pa namang makikita sana kami ngayon ng tatay mo. Ako, anak, hindi ko rin siya makita eh. Hayaan mo mamayang gabi. Baka swertihin ako sa paghahanap sa kanya. Sana ko makit na ang tatay ko. Para yung mama na tayo. Para magkaroon mo ng maraming laroan. Tapos hindi ko papahiramin sa ibang bata. Bata pa lang ako, Nay. Yun na yung hirit mo sa akin. Namahanap ko yung tatay ko. Eh, ni sa internet nga, hindi nyo siya mahanap eh. Noon yon. Kanina, tinipe ko ang pangalan ni Renato habang may katsat akong foreigner. At eto ang lumabas, tingnan mo. May isang event na dadaluhan ng isang nagnangalang Renato Alonzo. At alam mo ba, anak? Malakas ang kutob ko. Ito na talaga yung tatay mo, anak. Yan na. Yan na si Renato. 
Na, yung dami nyo nang nahanap na Renato Alonso. Eh, ni Isa doon, hindi naman yung tatay ko eh. So, sige na, maghanda na ako para sa racket ko. Baka maliit pa ako. Focus ka muna sa akin ngayon. Sure. Sayang sayo ako ngayon. Talaga? <laughs> Guwap ka talaga ng asaw. Let's go. Mas mag-e-enjoy tayo ngayong today kung meron tayong alak na iniinom. Ah, uh, wait on. Thank you. <laughs> Thank you. Renato? Renato, ikaw nga! Ah. Renato! Ano po yun, ma'am? Ah, uh, may paniki lang po kasi kanina, Manang. Muntik na akong tamaan, kaya ako napasigaw. Pero, wala na po siya. Sige, oh, Manang, pwede na kami magpahinga. Sige po. Good night, Manang. Okay. Psst. Next time naman, Gerald, huwag mo kong gugulatin ng ganun. Paano ko nakita ka ni Manang na nandito ka sa bahay? Eh di, sasabihin ko na pinapunta mo ko dito para magbuhat ng gamit. Bakit pa kasi nagpunta ka pa dito? Eh makikita naman tayo bukas. Dahil gusto ko makilala na ako ng parents mo. Para malaman nila na ako ang boyfriend mo. Dating yung customer sa farm, hindi ko alam eh. Pabuti pa mauna ka na. Ako naharap sa kanya. <laughs> hindi, okay lang ako. Mas interesado nga akong malamat kung bakit kilala niya yung pangalan mo. Renato, ang tagal-tagal kitang hinanap. Um, I'm, I'm sorry miss, pero hindi kita kilala. Di ba ikaw si Ren? Yun ang tawag sa inang barkada mo, di ba? Uh, miss? I've known my husband for always telling the truth. Baka nga hindi kanya kilala. Um, saan ba kayo nagkita ng mister ko? 1995, Hotel Royal, room 203. Birthday mo noon, Ren. Renato. Hindi ko makakalimutan yun kasi tinawagan ako ni Bert. Tapos, inimbitahan niya ako para sa birthday celebration ni Renato. Ah, by the way, kamusta nga pala si Bert? Mataba pa rin ba siya o namayat na? Kapitin mo nga ko, Renato. Pagbain mo ba to? Happy birthday, Renato. Ah, uh, friend na lang itawa mo sa akin. Uh, you, what's your name? Lovely. Lovely as the night. <laughs> Oh, my God. 
Gusto mo bang mahuli tayo ni Daddy? Gerald naman. Hal, <laughs> relax. Bibiro lang ako. Ito naman. Alam ko kasi wala mga magulang mo. Kaya naglakasoba ako pumunta dito. Kaya na magalit. Pero Hal, seryoso na ako sa pag-amin sa parents mo, ha? Lapit na ako mapromote sa trabaho ko. Kapag nangyari yun, hindi na ako yung magde-deliver ng surprise sa farm niyo. Mawawala na ako ng rason para pumunta dito at ba't kita tayo? Oh, paano na yun? Paano tayo magkikita kung hindi naman tayo legal? Hal, may promise ako kay Dad. Next year naman graduate na ako. Doon pwede na natin aminin sa kanila na boyfriend na kita. Hmm. Ikaw lang. Magulo na nakilala kita. Wala akong babae. Eh, sino itong nasa harap natin? Sino itong babae na to? <laughs> um, Cedes Mercedes Bermudez. Pero, lovely yung ginamit kong pangalan nung makilala ko ang asawa mo, Mrs. So, ano na rin na to? Siguro naman, si Lovely na alala mo na. Kilala mo ba talaga siya, Renato? Hal, alam mo to, nung naliligo ka pa lang sa akin. Ang sabi mo, okay lang sa'yo na maghintay. Hal, noon yun. Noong alam kong araw-araw kita makikita dahil sa trabaho ko. Iba na ngayon. Tsaka malapit na yung birthday mo. Kung doon natin sasabihin sa mga magulang mo na tayo na, siguro naman hindi sila magagalit nun, di ba? Alam mo, kakaganyan mo, bawiin ko na lang kaya yung pagsagot ko sa'yo. <laughs> hal, 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 hal. Joke lang. Biro lang. Ito, ito. Okay. Ganito na lang. Sabihin natin sa mga parents mo na maniligaw ako sa'yo. Hmm? Para pagkatapos mo mag-graduate, doon natin sasabihin sa kanila na tayo na. Hmm? Sige. Subukan ko ulit kausapin si Daddy mamaya. Sana lang good mood siya. Kasi gusto ko na rin sabihin sa kanyang nakahanap na ako ng lalaking katulad niya. Hmm? Yung mabait, responsable, at ikit sa lahat. Pogi. <laughs> at cute. Mm, o oh, sige, sige. <laughs> Yung lalaking alam kong ako lang ang babae sa buhay niya. I'm really sorry, miss. Pero hindi talaga katakilala. Kung ayaw mong tumawag ako ng security, you better leave us alone. Renato? Alam kong naalala mo ako, Ren! For you. <laughs> Thank you. Kilala mo pala si Renato Alonso. Ah, oo. He's an old friend. Kilala mo din siya? Oo naman. Ah, uh, meron ka bang number niya? Kasi nakalimutan kong hingin eh, nakakahiya naman kung habulin ko pa siya, di ba? Mm. Mm. Sige na, umalis ka na. Magkita na tayo bukas. Ma makita ka pa ni Manang. Oh, sige na nga. Sige na. Love you, Hal. Good night, Hal. Pagbigyan mo nalang muna ang dati mo, anak. Hanggat kaya mo, huwag kang muna mag-boyfriend. Merci! Eh, bakit kayo iningingan? Hinahabol na naman ba kayo na naisapan niyo? Hindi! Ano ka ba? Ang tatay mo! Nakita ko ang tatay mo! At mayaman pa rin hanggang ngayon ang tatay mo! Mayaman? Oo! Hello? Hello? Sino po sila? Si Cedes to? 
And then, siya ba si Renato? Kasi hindi ko makontak yung cellphone niya eh. Oh, wala pa po siya dito. Ano pong kailangan niyo sa kanya? Napakagalang mo naman. Siguro katulong ka dyan, no? O ganito, pakisabi sa amo mo na tawagan niya ako dahil kailangan namin pag-usapan tungkol dun sa anak niya sa akin. Anak? Ang sabi mo, kailangan na natin umamin sa kanila. Mag-isip muna tayo ng ibang paraan kung paano tayo magkikita. Baka marong timingan pa tayo sabihin sa'yo, makipag-break sa akin. Hindi ako makipag-break sa'yo, ah. Baka ikaw. Nako, kahit saan ako mapunta, walang ibang pwedeng pumalit sa'yo sa puso ko. Kayo ako yung asawa ni Mang Renato? Oo. Paano mo nalaman tong bahay namin? Tinuro po sa'kin ang nanay ko kasi sabi niya, dito daw nakatira yung tatay ko, eh. Anak ko kasi ako na asawa niyo. Miss, pwede mo magtanong? Kasi naliligaw ako eh. Pwede ba turo mo saan yung daan? Papunta saan? Papunta sa puso mo. Ikaw? Ikaw si Lucy? Happy birthday sa'yo, kapatid. 